back to my channel. So this is fixed lecture of your chapter number one, electric charges and fields. Last lecture में आपने पढ़ा था electric field के बारे में, electric field strength के बारे में. Electric field क्या था? The space around the charge in which any other test charge will experience some force. Okay? और electric field strength के बारे में हमने पढ़ा था. Electric field strength of any charge at any given point is equal to force experienced by any charge per unit charge or we can say force per unit charge ठीक है हमने इसके बारे में पढ़ा था और इसके अलावा हमने पढ़ा था electric field due to point charge और electric field due to point charge E is equal to होता है K Q by R square यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था अब नेक्स्ट लेक्चर में आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़ेंगे ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो इफ यू वॉन्ट टू सपोर्ट अस सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल ओके ओके लेट्स स्टार्ट दीडियो Eight centimeter. एक ऐसा point find 
फाइंड करना है स्पाइन की पोजीशन फाइंड करनी है जहां पर रिजल्टेंट फील्ड जीरो होगी नेट फील्ड जीरो होगी मींस आपको नेट फील्ड फाइंड करनी है क्लियर तो आप बात करते हैं सबसे पहले तो आप ये देखिए कि नेट फील्ड जीरो कहां हो सकती है सपोज एक मैं पॉइंट मान लेती हूं कहीं बीच में अगर इन दोनों के बीच में एक पॉइंट सी मानते हैं अच्छा अब सी पे ए की वजह से जो पोजीशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा रेडियली आउटवर्ड तो जिस डायरेक्शन में सपोज ई वन क्लियर अगर हम यहां बात करते हैं माइनस नाइन माइक्रोग्राम की वजह से सी पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे तो वो कहा होगा रेडियली इनवर्ड नेगेटिव चार्ज है रेडियली इनवर्ड यानी उस चार्ज की तरफ तो ई टू जो होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा उसी चार्ज की तरफ अब ये दोनों वेक्टर्स कैसे होते हैं ये दोनों वेक्टर्स दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। अब आपको पता है सेम डायरेक्शन में अगर दो वेक्टर्स हैं तो अकॉर्डिंग टू वेक्टर लॉ द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स विल बी इक्वल टू द सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ठीक है दोनों के मैग्नीट्यूड के सम के इक्वल होगा तो वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता जीरो कब हो सकता है जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो क्लियर है इतनी बात मींस ये वाली पोजीशन अंदर वाली पोजीशन मींस ए से बी के बीच में किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा अगर आप यहाँ पे मान लोगे तो क्या होगा आपका आंसर सही नहीं आएगा तो आपको पहले देखना है कहा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है ठीक अब हम क्या करते हैं दूसरी पोजीशन मान लेते हैं सपोज मैंने एक पोजीशन बाहर मान ली अगेन पॉइंट सी ठीक है जो कि इस सेकंड वाले चार्ज से एक्स डिस्टेंस अपॉन अब इसकी वजह से देखिए प्लस प्लस की वजह से जो होगी वो होगी रेडियली आउटवर्ड सपोज इसे मान लिया मैंने इवन ये कैसा है नेगेटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज की वजह से होगी रेडियली इनवर्ड यानी चार्ज की तरफ इनवर्ड चार्ज से दूर सॉरी इनवर्ड चार्ज की तरफ और आउटवर्ड चार्ज से दूर तो ये पॉजिटिव है पॉजिटिव के लिए रेडियली आउटवर्ड चार्ज से दूर ये नेगेटिव है इनवर्ड चार्ज की तरफ ये हो गया ई टू अब यहाँ पर क्या हो रहे हैं दोनों ई वन ई टू अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसका मतलब क्या है कहीं तो ऐसा पॉइंट होगा जहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा क्लियर अब जब आपको ये समझ में आ जाता है डायरेक्शन ले लेते हो आप तो अब आप क्या करोगे मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे ई वन ई वन का मैग्नीट्यूड क्या होगा के क्यू मीन सिक्सटीन माइक्रोकुलम टेन एस टू पावर माइनस सिक्स अपॉन आर स्क्वायर इसके लिए आर क्या होगी ए से लेके सी यहाँ तक है एट और ये है आपका एक्स तो ये क्या हो जाएगी एक्स प्लस एट सेंटीमीटर है तो टेन एस टू पावर माइनस टू का स्क्वायर के क्यू बाई आर स्क्वायर ठीक है ई टू ई टू क्या होगा के अब क्यू क्या है नाइन माइक्रोकुलम अपॉन डिस्टेंस कितनी है बी से सी तक एक्स एक्स इंटू टेन एस टू पावर माइनस टू का स्क्वायर ठीक है अब देखिए अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि यहाँ पर माइनस साइन क्यों नहीं लिया ठीक है जबकि चार्ज तो माइनस है माइनस साइन इसलिए नहीं लिया क्योंकि इस माइनस की वजह से ऑलरेडी यहाँ पर डायरेक्शन आप रेडियली इनवर्ड ले चुके हो ठीक है मीन्स इन साइंस की वजह से ही हमने डायरेक्शन आउटवर्ड या इनवर्ड ली है तो साइन का काम यहाँ पर सिर्फ इतना ही है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताना इसलिए आप मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन कोई भी साइन नहीं लोगे क्लियर चलिए अब नेट फील्ड की बात करें ई नेट ई वन एंड ई टू आर अपोजिट इन डायरेक्शन वैक्टर लॉ क्या कहता है अगर दो वैक्टर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो क्या होगा दो उनका जो नेट होगा उनका जो रिजल्टेंट होगा दोनों के मैग्नीट्यूड के सब्ट्रैक्शन के इक्वल होगा मींस ये क्या होगा ई वन माइनस ई टू या ई टू माइनस ई वन ठीक है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है जीरो ई वन माइनस ई टू इज इक्वल टू जीरो ई वन इज इक्वल टू ई टू E1 की वैल्यू के 16 इंटू टेन एस टू पावर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट 
power whole square into 10 raised to the power minus 4 is equal to k 9 into 10 raised to the power minus 6 x square into 10 raised to the power minus 4. K cancel ho jata hai 10 raised to the power minus 6 k se k cancel cross multiply kar dije 16 x square is equal to 9 x plus 8 whole square. Clear? अब देखो एक चीज आपके पास एक तरीका है कि आप होल स्क्वायर खोलो और पूरा सॉल्व करो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो दूसरा तरीका यहां पे आपको क्या दिख रहा है देखो ये होल स्क्वायर दिख रहे हैं तो आप दोनों साइड स्क्वायर रूट लेके अपनी कैलकुलेशन को इजी बना सकते हो ठीक है तो मैं उसी मेथड से कर रही हूं कैलकुलेशन को अगर आप इजी बनाना चाहते हो स्क्वायर रूट ले लो स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स जब आप स्क्वायर रूट लेते हो तो 16 का हो जाएगा 4 x is equal to 3 x plus 8 इसको हम सॉल्व करेंगे 4x is equal to 3x plus 24 4x minus 3x is equal to 24 and x is equal to 24 centimeter ठीक है means second वाले minus 9 micro coulomb से 24 centimeter पर जो point होगा उस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा क्लियर चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल ठीक है इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है इलेक्ट्रिक रिलेटेड होता है किससे चार्ज से डायपोल डाई मतलब टू एंड पोल समझ में आ रहा है टू पोल और कौन से चार्ज के इलेक्ट्रिक डायपोल मींस एक ऐसा कॉम्बिनेशन एक ऐसा सिस्टम व्हिच इज हैविंग टू पोल्स मींस टू चार्जेस ठीक है तो डायपोल क्या होता है व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस सपोज आर देन दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल ठीक है मतलब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस दो चार्जेस हैं जो कि मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं बट पोलैरिटी में अपोजिट हैं अगर वो बहुत छोटी सी डिस्टेंस से अपार्ट रखे हुए एक सिस्टम बना रहे हैं तो उस सिस्टम को उस कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल डेफिनेशन देख लेते हैं द कॉम्बिनेशन of two equal and opposite charges separated by a small distance is called electric dipole. ठीक है दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड है एक छोटी सी डिस्टेंस से उन्हें हम क्या कहते हैं उस कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल ठीक है जैसे इसके एग्जांपल आपके रियल लाइफ में बहुत सारे हैं जैसे सपोज H2O मॉलिक्यूल है ठीक है कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसका अपना कुछ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं वो डायपोल फॉर्म करते हैं उनका जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है और टोटल नेगेटिव चार्ज है वो कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड होता है क्लियर तो उसे हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल ठीक अब इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड एक और टर्म हमें यहां पढ़ना है डायपोल मूवमेंट ठीक है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट और डायपोल मूवमेंट सपोज एक डायपोल है प्लस q माइनस q एंड d 
these are separated by distance 2r ठीक है इसका सेंटर है o 2r क्यों लेते हैं आप r भी ले सकते हो 2r से हम इसलिए लेते हैं जिससे कि जब भी हम डेरिवेशंस करेंगे तो वहां पर हमें इजी हो जाता है यानी हाफ क्रोचिंग क्योंकि यहां सेंटर से डिस्टेंस आप लोगे तो हाफ डिस्टेंस r हो जाती है हाफ डिस्टेंस r हो जाती है ठीक है तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है कि 2r क्यों लिया है सिर्फ सिंपलिसिटी के लिए ताकि आप जब डेरिवेशंस करते हो तो r 2r 2 ना आए बार-बार r आ जाता है ठीक है तो मैं वही कह रही हूं कि अगर दो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लस q माइनस q चार्ज 2r डिस्टेंस से अपार्ट रखे हुए हैं तो ये कॉम्बिनेशन क्या बनता है इलेक्ट्रिक डायपोल बनता है तो यहां पे एक टर्म आता है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट is defined as the product of either charge product of magnitude of either charge kyunki dono charges ka magnitude same hai aap koi bhi charge le lo to product of magnitude of either charge into distance between them to distance between them this is the vector quantity theek hai vector quantity hai dipole moment is equal to the product of magnitude of either charge and the distance between two charges define kare to define kaise karenge dipole moment is defined as the product of magnitude of either charge and distance between two charges theek hai it is a vector quantity theek hai to ye to magnitude ki baat hui ab jab vector quantity hai to iski kya hogi ek direction bhi hogi to direction ki baat kare तो डायरेक्शन जो होती है डायपोल मूवमेंट की वो नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होती है मींस डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज ठीक है यहां कंफ्यूजन क्रिएट होता है क्योंकि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन की बात करते हो तो वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है अभी आप आगे भी पढ़ोगे इसको ठीक है लेकिन जब हम डायपोल मूवमेंट की बात करते हैं तो डायपोल मूवमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है तो इसको आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना इलेक्ट्रिक फील्ड अलग चीज है डायपोल मूवमेंट अलग चीज है डायपोल मूवमेंट सिर्फ इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए डिफाइन किया गया है जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर चार्ज चाहे वो किसी भी बॉडी पे हो कैसे भी बॉडी पे हो सबके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किया गया है ठीक है तो डायरेक्शन जो होती है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल movement is from negative charge to positive charge clear magnitude samajh mein aa gaya magnitude of dipole moment is defined as the product of magnitude of either charge and the distance between them it is a vector quantity its direction is from negative charge to positive charge clear ab baat karte hain units and dimensions ki iski unit kya hogi coulomb aur distance ki meter ya aap isko likh sakte ho coulomb meter theek aur dimension ki baat karoge to coulomb ki kt aur iski hoti hai l to aap likh sakte ho l T T clear चलिए अब देखिए बेसिकली हमारा टॉपिक क्या चल रहा था पीछे से इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हम पढ़ते चले आ रहे थे पहले हमने जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया फोर्स पर यूनिट चार्ज उसके बाद पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया के क्यू बाई आर स्क्वायर फिर अब हमने इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा अब हमें क्या करना है इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है समझ में आ रहा है 
क्या टॉपिक है हमारा नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल मींस अभी तक आप सिंगल पॉइंट चार्ज की बात कर रहे थे एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से आपने कह दिया के क्यू बाई आर स्क्वायर बट अब पूरे कॉम्बिनेशन पूरे इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको क्या फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ठीक है तो बनाइए नेक्स्ट हेडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है यहाँ पर आपका एक इलेक्ट्रिक डायपोल है प्लस क्यू माइनस क्यू और दोनों चार्जेस के सेंटर के बीच की डिस्टेंस होती है टू आर एंड दिस इज देंटर ओ सेंटर से माइनस क्यू आर डिस्टेंस अपार्ट है एंड प्लस क्यू भी आर डिस्टेंस अपार्ट है क्लियर अच्छा अब देखो इस इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आप किसी भी पॉइंट पे फाइंड कर सकते हो यहाँ कर सकते हो यहाँ 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 किसी भी पॉइंट पे फाइंड कर सकते हो ठीक है बट आपके सिलेबस में दो पर्टिकुलर डायरेक्शंस हैं जिन पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एक एक्सियल लाइन पे फाइंड करना है और दूसरा इक्वेटोरियल लाइन पे फाइंड करना है ठीक है तो हम पहले बात करते हैं केस वन एट एक्सियल लाइन एक्सियल लाइन का क्या मतलब है एक्सियल मतलब एक्सिस पर और एक्सिस क्या होती है दोनों के बीच की डिस्टेंस या आप कह सकते हो द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इज नोन एज एक्सिस ऑफ द डायपोल ठीक है किसी भी डायपोल को जॉइन करने वाली डायपोल के दोनों चार्जेस को जॉइन करने वाली जो लाइन है उसे हम डायपोल की एक्सिस कहते हैं तो एक्सिस पर मैं इसको आगे बढ़ा दू एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर आपको फाइंड क्या करना है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है किसकी वजह से इस पूरे कॉम्बिनेशन की वजह से ठीक है चलिए मान लेते हैं सपोज इस पॉइंट को मानते हैं ए इसको मानते हैं बी एंड इस पॉइंट को मानते हैं सी यू हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डायपोल एट पॉइंट सी ठीक है ये इंपॉर्टेंट है दोनों डेरिवेशन आपके इंपॉर्टेंट है आपको थ्री मार्क्स में मिल सकते हैं ये डेरिवेशन और इन पे बेस्ड आपको एक छोटा सा कोई अभी आप इनके बीच में रिलेशन आएगा निकल के वो रिलेशन आपको ऑब्जेक्टिव में भी मिल सकता है ठीक है तो इसको जरा अच्छे से समझना सी पर अगर हम बात करें देखो मान लेते हैं एक्स इज द डिस्टेंस बिटवीन ओ विच इज देंटर ऑफ द डायपोल एंड सी ओ और सी के बीच में डिस्टेंस है आ, एक्स तो B और C के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगी X माइनस आर एंड A एंड C के बीच में डिस्टेंस हो जाएगी X प्लस आर यहां तक समझ में आ गया ठीक है चलिए अब C पर हम देखें इस क्योंकि अभी अभी इससे पहले आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस उसमें हम क्या करते थे जितने भी चार्जेस हैं हमारे पास सबकी वजह से अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं एंड उनका वैक्टर हम फाइंड कर लेते हैं ठीक है तो इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से पहले सी पर देखते हैं क्या होगा प्लस है मतलब रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन है आउटवर्ड डायरेक्शन में सपोज मैंने मान लिया ई ए क्लियर बी की बात करें नेगेटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा इनवर्ड होगा रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन होगी रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन होगी तो आपका कुछ इस तरह से होगा सपोज ई बी ठीक है क्लियर हो रही है बात आउटवर्ड मतलब चार्ज से दूर इनवर्ड मतलब चार्ज की तरफ ठीक है तो दोनों के मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो नेक्स्ट स्टेप ई ए ई ए क्या होगा के ई ए किसकी वजह से इसकी वजह से क्यू बाय डिस्टेंस द स्क्वायर ठीक है डिस्टेंस क्या है एक्स प्लस आर एक्स प्लस आर स्क्वायर ई बी EB क्या होगा K Q बाय डिस्टेंस क्या है X माइनस आर स्क्वायर ठीक है अब EA और EB दोनों कैसे हैं अपोजिट डायरेक्शन में हैं और वेक्टर लॉ कहता है इफ टू वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन देन देयर रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू द सब्ट्रैक्शन ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स तो E जो होगा आपका 
आपका रिजल्टेंट ई वो क्या होगा ई ए माइनस ई बी और ई बी माइनस ए डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड कौन सा बड़ा होगा ई ए बड़ा होगा ई बी बड़ा होगा ई बी बड़ा होगा ठीक है डिनोमिनेटर में एक्स माइनस आर आ रहा है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ई बी माइनस ई ए डेट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज टूवर्ड्स ई बी ठीक है ई इज इक्वल टू हो जाएगा ई बी इज के क्यू बाय एक्स माइनस आर स्क्वेर माइनस के क्यू बाय एक्स प्लस आर स्क्वेर ठीक ई इज इक्वल टू के क्यू कॉमन ले लिया वन अपॉन एक्स माइनस आर होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस आर होल स्क्वायर ई इज इक्वल टू के क्यू यहाँ मैंने एलसीएम ले लिया ये क्या आ जाएगा एक्स प्लस आर होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस आर होल स्क्वायर ठीक नाउ ई इज इक्वल टू के क्यू होल स्क्वायर ओपन करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस टू आर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टू आर एक्स अपॉन ये क्या है प्लस बी ए माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर ठीक है ई इज इक्वल टू के क्यू इन टू फोर आर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर ठीक है चलिए अब ई इज इक्वल टू के क्यू इन टू इसको हम लिख सकते हैं फोर आर एक्स को टू आर इन टू टू एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर ठीक अच्छा Q इंटू टू आर प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैम ये आप पहले देख चुके हो क्या था डायपोल मूवमेंट तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू के क्यू सॉरी डायपोल मूवमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाई पी इंटू टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर ठीक है अब यहाँ पर क्या करते हैं एक अप्रोक्सीमेशन लेते हैं फॉर शॉर्ट डायपोल ठीक है शॉर्ट डायपोल की कंडीशन क्या है टू आर इज वेरी मच लेस देन एक्स मीन्स हम किसी भी डायपोल को शॉर्ट डायपोल तब कंसीडर करेंगे जब जो डायपोल की लेंथ है डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस है इट इज वेरी मच लेस देन द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जहां पर हम निकाल रहे हैं वो अगर बहुत दूर है डायपोल से या उसकी जो लेंथ है वो डायपोल लेंथ के कंपैरिजन में बहुत बड़ी है तब हम उसको शॉर्ट डायपोल कहेंगे अगर आप इसको शॉर्ट डायपोल के लिए निकालते हो जरा मैं यहाँ देख लू ठीक है थोड़ी सी जगह कम पड़ गई शॉर्ट डायपोल के लिए अगर हम देखें तो क्योंकि एक्स बहुत बड़ा है तो आप क्या कह सकते हो आर स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हो ठीक है तो आर स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड ओवर एक्स स्क्वायर ठीक है क्या हो जाएगा ई इज इक्वल टू के पी इंटू टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्योंकि आर स्क्वायर आपने नेग्लेक्ट कर दिया ई इज इक्वल टू के पी इंटू टू एक्स बाय एक्स की पावर फोर यहां से काट देते हैं क्यू आ जाएगा ई इज इक्वल टू टू के पी बाय एक्स ठीक है आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो ई एट एक्सियल पॉइंट एक्सियल पॉइंट पर मींस एक्सिस पे चाहे आप उधर लो चाहे आप इधर लो किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हो एक्सियल पॉइंट पर पूरे एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर जो ई e होगा वो होगा टू के पी बाई एक्स क्यू फॉर द शॉर्ट टाइम क्लियर है तो आज हमने क्या बात की इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस देखा फिर इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में देखा डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल पॉइंट ओके नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट एंड इनके बीच में रिलेशन एंड इलेक्ट्रिक 
field in uniform electric sorry electric dipole in uniform electric field means agar hum electric dipole ko uniform electric field mein rakhte hain tab kya hoga theek hai tab uske andar kaun kaun si property aayengi kya kya hame find karna hai clear agar aapko class achhi lag rahi hai lecture achhe lag rahe hain to please channel ko subscribe karo aur zyada se zyada apne friends ke sath share karo thank you